Najua umepanga kuwekeza katika kilimo cha palachichi msimu huu. Sasa, hii ni habari njema kwako. Nemes Green Garden, wauzaji wa miche bora kutoka mkoa ni Njombe, wanakukaribisha kutembelea bustani yao. Nemes Green Garden, wanakuletea miche bora ya palachichi, miche ambayo ukipanda hukupa matokeo ya haraka. Nemes Green Garden, wamethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, yani Toski. Wanapatikana kifanya, maheve, harimasha uli mji wa Njombe. Kwa mwasiliano zaidi, piga sim namba 0626-13-31-45 au sim namba 0753-12-59-98 Nemes Green Garden, mkombozi wa mkulima wa parachichi mkwa njombe Nyote, mna karibishwa Miche mwaka huu tunawa micha kutosha Hiko micha ya kutosha, tunawa karibisha watu wajua runue hapa Na sisi tumethibitifu na toski kwa mbani wazalishaji Bola wa micha ya parachichi Tarehe 27 na saba ilikuwa sasa ni kilele cha maadhimisho kilele cha maadhimisho ya, ku, ya kuadhimisha kampeni ya udumavu kwa mkoa wa Njombe ikiwepo wilaya ya Njombe siku ile walikuwa wameambizana tulipewa maagizo sasa na mwenyekiti wa chama alikwepo akapewa akapewa mwongozo akapewa ule mpa mkakazi wa kuhakikisha kwamba maswala ya lishe yanazungumziwa kila mahali. Kwa siku ya leo tutazungumzia pia maswala ya lishe pamoja na watoto wetu wako hapo hapo. Tutaangalia aina za vyakula. Tutaangalia aina ya vyakula. Lakini kabla tujaangalia vyakula aina ya vyakula. Mkoa wetu wa Njombe ni mkoa wa pili kwenye kiwango cha udumavu ikiwa ni asilimia hamsini kwa mkoa wa Njombe tukifuatiwa na mikoa mingine mkoa wa Iringa ni mkoa wa kwanza lakini mkoa wa Njombe tunafuatia tuangalie sasa sababu zinazosababisha udumavu sababu zinazosababisha udumavu sababu zinazosababisha udumavu ni kwamba kwa mkoa wetu kwa wilaya yetu ya Njombe vyakula tunazalisha uongo jamani kweli na hapa matembe vyakula tunazalisha lakini vyakula tunapozalisha hatupiki kwa mchanganyiko unaotakiwa kila kitu kwa mfano tukisoma hapa tunakuta kwamba vyakula vyote vipo lakini wanawake wengi wameshindwa sasa kupika kwa mchanganyiko unaotakiwa ni kwa sababu gani ni kwa sababu ya ubizi tunafahamu kabisa wanawake wenzangu kwa upembe tunafahamu kabisa hata tuiteleka piti kuongo kweli E hey, pitiku ukiweka mboga motoni unataka labda makande au mboga ya majani kata kata nyanya hapo hapo imetoka kama dakika dakika ruba ni mambo yameisha sasa leo tutaangalia makundi sita ya vyakula makundi sita ya vyakula aina za vyakula ambavyo tunatakiwa tuwalishe watoto wetu wanafunzi naamini na nyie mnaelewa ingawa mnasoma kwa Kiingereza lakini hapa tutafahamu kwa Kiswahili Kundi la kwanza ni vyakula vya nafaka, mizizi yenye wanga pamoja na ndizi bichi. Lakini kundi hili lina aina ya vyakula ambavyo vipo. Kwenye kundi hili tuna mahindi. Jamani upepe mahindi hamna? Yeah. Tuna mchele. Mchele upepe hamna? Yeah. Eh zamani tulikuwa tunasema kienda kwenye nyumba ambayo imepika wali, watoto wa ondoto. Watacheza kibole ni hapo mpaka mtakapoamlia. Wali maalage unaponukia. Mchele upo. Viazi hamna? vipo lakini ulezi upo ngano ipo uwele upo viazi vikuu vipo viazi vitamu vipo mihogo ipo magimbi yapo viazi viringo vipo na ndizi zitakupika ndio kihogo usiseme upembe ndio zinapotoka lakini kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama kuna samaki kuna daga kuna maziwa kuna mayai kuna jibini kuna maili kuna figo kuna senene kuna nzige kuna kumbikumbi kipindi cha kumbikumbi wote tunajua tena mimi nakumbuka zamani sisi wakati tunakuwa tulikuwa tunakula mpaka na yale matakataka ya ndani. Winyamla tu na huwa kile kichwa kumbi kumbi mdomoni. Uongo kweli wanawake wenzangu upende. Na mpaka sasa ipo. Tunakula kumbi kumbi bichi mheshimiwa mgenazi. Na unakuta kwamba zote hizi ni, ni aina sasa. Kuna wadudu hapo wamechanganyikana. Kwa hiyo tuseme kundi la tatu ni vyakula jamii ya mikunde. Kuna maharage, jegere, kunde, soya, jugu mawe, dengu, mbaazi, choroko pamoja na fiwi. Fiwi si mnazijue? Vyote hivi vinapatikana kwenye mazingira yetu. Mazingira tunayoishi. Na ukitoka nje ya nyumba unakuta kwamba vyote hivi unaweza kuchuma. Lakini kundi la nne ni mboga mboga. Mboga mboga aina zote. Kuna mchicha, kuna bamia, 
kuna karoti, kuna pilipili hoho, kuna vitunguu, kuna majani ya maboga, kuna na na vingine vingi na mboga haina hizo. Jamani mboga zinapatikana nyumbani kwetu zinapatikana. Zinapatikana tena ziko uwanjani. Ndugu zangu sukundi la tano ni matunda. Kwenye matunda ndugu zangu tena upende usiseme. Kuna parachichi, kuna mikusu, kuna misada, kuna miteso. Si ndio jamani eh? Miteso ile si mnaijua eh? Ile ni kudumie kundi na kuepo kwenye marongoti. Kuna mateso, kuna matunda ya kila aina na parachichi ndio usiseme. Lakini kundi la sita ni mafuta yatoka nayo na mimea ndio kundi la mwisho. Alizeti ufuta nazi karanga, mbegu za maboga, parachichi na kadhalika. Kuna alizeti, kuna alizeti jamani. Ndio mboga tunayounga, mimi najua kabisa nyumbani kule. Zile mboga za maboga mbegu zake zile, inyungu, uongo kweli, inyungu. Hayo yote ni makundi sita ya vyakula. Kinachoshauriwa ndugu zangu, tutumie vyakula vinavyopatikana nyumbani ili tuweze kuwasaidia hao watoto. Hao watoto wanasoma hapa manyunyu sekondari. Basi kama ni kwenye ka, ma, makande yale wanaokuwa napikiwa yakiwepo mafuta ni kundi la chakula. Si ndio jamani eh? Yakiwepo mahindi ni kundi la chakula. La pili, ikiwepo vitunguu ni mboga mboga. Kundi la ngapi la tatu? Lakini ikiwepo ni makundi yote yanaweza kupatikana kwenye vyakula vile wakati wanafunzi wetu wakiwa hapa shuleni manyunyu. Lakini mimi na mafunzi mkirudi nyumbani sasa. Hivi nakuwa mnaweza kujipikia mwenyewe na inawezekana. Ndugu zangu niseme kila kundi lina virutubishi vyake. Wanafunzi nadhani mnaelewa food nutrients. Kuna food groups pamoja na food nutrients. Kwa hiyo virutubishi vyake hivyo sitavielezea. Lakini udumavu kwa mtoto kutokea pale anapokuwa sasa mtoto anapokuwa anapokuwa udumavu huu unakuwa unatokea pale ambapo mtoto anakuwa anakuwa na anakuwa na udumavu unapimwa kwa kwa kipimo kinachoitwa length body si unaona kibao fulani kile kinakuwa kinapimiwa eh hata ukienda pale hospitali Unakuta kama kimewepo huko atujaja nacho leo kinaitwa length boy kile kibao ndo kinapimiwa udumavu na tunapima udumavu kutu, kwa kutumia urefu kwa kimo kwa unakuta kuna mtoto mwingine urefu wake ukimwangalia yuko tofauti na kimo hapa manyunyu hapo unakuta kana sema mimi na miaka ishirini lakini ukiangalia ufupi kageka hafupi nyundo kwa hiyo hapo huyo huyo kaduma lakini hatuwezi kuangalia udumavu kwa kutumia macho. Ni lazima wataalamu wampime ili wajue. Lakini tunaangalia urefu, urefu na kimo. Tunaangalia urefu na kimo. Asilimia ya udumavu kwa mkoa wa Njombe tumesema ni asilimia hamsini uzito pungufu ni asilimia mbili nukta mbili uko ndefu ni asilimia mbili pointi moja Niende moja kwa moja sasa sababu zinazosababisha udumavu kwa wanawake wenzangu tutasikia kabisa hapa Udumavu kwa mtoto kutokea anapokuwa na urefu mdogo kulingana na umri wake tumesema kabisa kulingana na umri wake lakini pia udumavu kutokana na utapia mlo sugu unakuta kwamba kuna watoto wengine ana utapia mlo sugu tangu alipozaliwa udumavu unatokea tangu mimba inapotungwa udumavu ina maana kwamba mama mjamzito anapokuwa mjamzito kama hatatumia vyakula hivi tulivyotaja kwenye makundi sita ni dhahiri kwamba yuko katika hatari ya kuzaa mtoto ambaye nini ana uzito pungufu chini ya kilo 2.5 kina mama pale tumbo katika hospitali tunaona si ndio eh chini ya uzito uzito pungufu ni 2.5 akizaliwa mtoto chini ya uzito huo pungufu ujue tayari nikiashiria kwamba mtoto huyu atakuwa na udumavu kwa hiyo ndio maana tunawahamasisha wanawake wenzangu na nyinyi akina dada tunaamini kabisa elimu inawafikia kwamba akina mama sasa tujitahidi kwenye hudhurio lile tunapoenda kliniki jitahidi unapojihisi kwamba tayari ni mjamzito nenda hospitali ili ukawazi ukaweze kupata elimu kwa sababu udumavu unatokea kuanzia pale mimba inapotungwa mpaka siku elfu moja mpaka siku elfu moja siku elfu moja ni miaka miwili kwa hiyo tunatarajia mama mjamzito atakapokula chakula yeye vizuri itamsaidia pia na mtoto yule alioko tumboni lakini mama mzazi kama mama ameduma madhara mengine kwenye ukubwa kama mama aliduma wanasema kwamba ni kama vile inadhi 
kuridhishwa. Unaona eh? Unaweza kukuta kwamba na watoto wale wengine hata binti yake akija akizaa na atazaa mtoto amedumaa. Lakini hata biza udumavu ukuwa iluni wa kimwili na kiakili. Unakuta kwamba hata manyunyu sekondari hapa unaweza kukuta wanafunzi anaitwa na mwalimu kila wakati. Jamani swali fulani, swali fulani jamani anauliza swali. Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na nani mafuta tayari amekazana anagonga kidole ukimwambia anyoshe kidole anasema masanguti. Ha. Huyo sasa si alinuma moja kwa moja. Huyo moja kwa moja ni kiashiria cha hudumavu. Lakini kwenye hudumavu unashangaa hata kule nyumbani. Mama anakutuma tangu asubuhi mpaka litu wa soti hamna haujaweza kufanya chochote. Akili yako inaduma. Hata darasani uelewe unakuwa mdogo. Unakuta kuna mwingine anasinzia tangu mwalimu alipoingia darasani mpaka mwisho bado anasinzia. Hicho ni kiashiria cha huduma. Lakini hatuwezi kupima kwa macho. Si ndio ndugu zangu anangwe hatuwezi kupima kwa macho. Kwa hiyo niwaombe pamoja na kwamba tumetoa elimu hii tumesema wanawake wenye hudumavu wana uwezekano mkubwa wa kupata matatizo wakati wa kujifungua lakini kwa manyunyu sasa tutoe shukrani kwamba hapa tumeambiwa ndio mmekuwa wa pili kimkoa kwenye ufaulu makofi mengi kweli hicho nikiashiria kwamba hapa hakuna hudumavu uongo kweli maana tunaangalia na ufaulu hicho nikiashiria kwamba ninyi hamjaduma lakini sambamba na hudumavu jambo jingine tunataka tuliongelee ni kitendo cha mimba za utotoni wanafunzi mko hapa Tumeona tulizungumzie mimba za utotoni. Kampeni ilipokuwa inaendelea pia tulikuwa tunazungumzia mimba za utotoni. Mheshimiwa rais aliweza kusoma takwimu za mkoa wa Njombe kwamba mimba za utotoni zimeongezeka na hapa Manyunyu kuna wanafunzi wa kike. Tuwaombe wanafunzi. Tumeona hapa wakisoma mithali. Tumeona sipiwe kwamba mkamate sana elimu usimwache aende zake tunachoambia sisi kama yuda beauty wilaya ya njombe tunaomba msidanganyike angalia maisha yako ya baadaye wanafunzi oye angalia maisha yako ya baadaye hapa mnaona akina mama hao wanarukaruka hapa mmeona waheshimiwa madiwani hapa mmeona kamati ya utekelezaji mmeona katibu wetu comrade masanguti asingekuwa katibu kama ungekipia darasani na hao madiwani hawangekuwa madiwani kama wangekuwa na ujauzito wakiwa na umri mdogo niwaombe elimu asingejitunza tusingepata rais mwanamke mama Samia oye kwa hiyo tuwaombe na nyie mjitunze wanangu usidanganyike unapoona mwenzako tabia sio toa taarifa kwa mwalimu mwambie naona mwenendo wa huyu mm bila -mm. vibarua na juma mle darasani vitamsabishia mimba za utotoni lakini ukipata mimba katika umri mdogo hata unapoenda kujifungua ni ngumu uongo ndugu zangu na mke zangu ni ngumu tuna kina mama hapa mnaona wamekaa vika ndani kitendelema wamependeza kweli kweli wanasikiliza ni kwa sababu walijitunza mimba za utotoni zitakusababishia wewe wakati wa kujifungua kujifungua upate hatari ya kupelekea kifo lakini wakati wa kujifungua pia ukishajifungua ndio tunaona sasa watoto wengine chipsi mayai chipsi mayai mshoe mtoto anapata hudumavu na wewe kwa sababu ni mtoto umezaa mtoto itapelekea pia kwenye hudumavu kwa hiyo tuombe mnapokuwa hapa shuleni ondoeni vishawishi vibaya ondoeni vishawishi vibaya unamwona rafiki huyu sio mzuri achana naye achana naye mkimbie mkimbie na sisi wazazi kama wanawake akina mama wenzangu mko hapa kamati ya utekelezaji wako hapa tuwalinde watoto wetu tuwalinde watoto wetu tuliona mheshimiwa rais aliwahi kuzungumzia kwa kipindi kwamba mtoto wa mwenzako ni mtoto wa kwako kuna mwingine ye kazi yake ni kuangalia kwamba limefanya hivi wacha likomeshe wacha likomeshwe tena ile mama yake pale mtaani analinga kweli kuna wengine kazi yao ni kuunganishia vijana wa kiume ni kuunganishia na mwanamume yaliyokuwa na mvi mwanamume ana miaka 60 anaenda kumpata binti kama huyu jamani utaufurahia ujana hauwezi kufurahia ujana huyo mwanamume utakaye danganyika na itakuwa mkosi wanawake wengi waliokwenda kuzaa na waume za watu wameishia hivyo hivyo kila atakaye kuwa anafuata ni baba fulani yeye anakuta kwamba tayari litengeneza maisha hapa umejirekebisha lakini kila anayekuja kongoro 
wanawake oye ni kongoro waache ni waombe hapa tuna wanachama wenzetu wamekuja na wanaume ni waombe tuwalinde watoto wetu tuwalinde watoto wetu tuwatunze ili wakafikie ndoto na wanawake tuwasaidie tuwasaidie wa mabinti tuwasaidie tuwaonyeshe njia inayostahili wambie twendeni namna hii you are watching digital news tanzania